Y saludamos también a nuestro compañero Charlie Pisa, con quien hacemos un contacto en vivo y en directo. Charlie, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué punto de Guayaquil? Buenas noches, así es, estamos en la cooperativa Yanectoral 2, donde hace pocos minutos se presentó un nuevo hecho violento, un ciudadano fue asesinado de varios disparos. ¿En qué circunstancias? Porque ya hemos recabado varias versiones de parte de moradores, se lo presentaremos más adelante. Correcto, más adelante estaremos contigo, gracias Charlie. Bien, ahora sí vamos contigo Charlie y el desarrollo de tu informe, adelante, te escuchamos. Así es, eh, Adriana, acá en la cooperativa Yanek Toral eh, les mostramos las imágenes, los ciudadanos están concernados luego de hace aproximadamente una hora escuchar varias detonaciones y salir de sus viviendas y encontrar eh, el cadáver de un joven, a quien ustedes observan eh, se encuentra tirado en esa calle de tierra. Estamos en la cooperativa Yanek Toral junto al canal eh, de la muerte, el trasvase, una zona muy oscura donde no hay iluminación pública donde se ha presentado este nuevo caso de sicariato. O algunos mencionan de que una trisimoto se acercó, otros eh, supuestamente que le habrían robado. Aún se desconoce exactamente qué es lo que sucedió en ese lugar donde la Policía Nacional ha acordonado la zona. No se puede pasar hacia ese sitio. Y en la sexta ha hecho presente, están esperando que llegue el, el vehículo de medicina legal para hacer el respectivo levantamiento. Aún no se ha determinado si tiene sus pertenencias, si ha sido víctima de un robo, pero de lo que las personas que llegaron primero y vieron el cuerpo ya sin vida, mencionaron de que tenía varios impactos de bala en la cabeza. Además, ellos indicaron de que hace aproximadamente 20 días otra persona fue asesinada con similares características en este mismo sector del noroeste de Guayaquil y hace dos días un ciudadano que caminaba por este sector, supuestamente estaba escopolaminado, tenía eh, algunos problemas para caminar y llamaron a la Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos, para que le den los primeros auxilios y esta zona se ha convertido en eh, un sitio propicio para los antisociales o grupos delictivos que están cometiendo este tipo de hechos violentos, son robos, secuestros y ahora lo que se ha presentado. Entonces eh, estamos esperando a que haya alguna versión oficial por parte de la Policía Nacional, eso pertenece al Distrito Nueva Prosperina, donde se han desplegado los uniformados eh, a tratar de investigar algo más, de qué exactamente sucedió en este sitio, aunque como observan es un lugar no habitado, no hay casas tanto a la izquierda ni como a la, de, a la derecha, aproximadamente a unos 300 metros se encuentran ya las viviendas de la cooperativa ya electoral, pero eh, es la calle de tierra que se encuentra junto al canal eh, de la muerte, el trasvase donde se ha presentado este nuevo caso de asesinato en el noroeste de Guayaquil. Vamos a continuar en este sitio, si hay más información o si moradores quieren eh, tratar de brindarnos algún tipo de información o detalle adicional en cuanto a lo que ha sucedido, estaremos también informándoles oportunamente. Adelante Adriana, buenas noches. Así es, gracias Charlie. Es una pena y estaremos atentos entonces a las declaraciones. Volveremos a contactarnos contigo. Amigos, estamos de regreso para contactarnos con Charlie Pisa. Adelante con tu reporte. De pronto ya alguna autoridad habló. Charlie. Así es, Adriana, continuamos acá en la cooperativa Yanectoral Electoral 2, donde ya ha llegado el vehículo de medicina legal. En pocos minutos harán el levantamiento del cadáver del ciudadano que fue baleado en horas de la noche. Eh, aquí en este sector del noroeste de Guayaquil. Les vamos a mostrar todavía que el sector está acordonado por la Policía Nacional. Lo que están esperando es que llegue y arribe el personal de criminalística para hacer la fijación de los indicios balísticos. Lo que logramos observar aquí eh, son algunos casquillos calibre 9 milímetros que están cerca del cuerpo. El ciudadano que fue eh, asesinado en este sector... Algunos indican que escucharon de dos a tres disparos y cuando salieron de sus casas ya vieron el cuerpo sin vida. Eh, aún se desconoce si tiene pertenencias, si le quisieron robar o si ya fue algo direccionado, lo trajeron aquí para asesinarlo. Eh, no eh, lo reconocen. Hemos también tratado de obtener otros detalles con los moradores y quienes estuvieron aquí. En primera instancia mencionan de que no conocen al ciudadano que habita por este sector. Eso es lo que preliminarmente se sabe. Pero están tratando de investigar eh, si es que hay algún familiar cerca que podría dar o, o podría también colaborar. Si 
hay una persona desaparecida en el sector para que puedan acercarse a este sitio de la cooperativa y electoral junto al trasvaso Canal de la Muerte para que puedan con la Policía Nacional cotejar información y saber exactamente de quién se trata. Pero por ahora el personal de criminalística está por llegar hasta este sector de la urbe porteña donde se ha presentado ese crimen, un nuevo asesinato en el noroeste de Guayaquil, una zona donde los moradores mencionan de que ya se han presentado algunos hechos violentos me dicen de que son de dos a tres eh, cuerpos que han encontrado en el sector caballero, buenas noches, usted habita también por aquí dicen no, que hace no. unos días se encontraron también otra persona, hace 20 días sí. ¿en qué sector? Eh, aquí mismo, más, hace unos 20 metros para allá más adelante La más adelantecito ¿Pero ¿en qué circunstancias? ¿lo habían baleado? O no, lo habían mismo, baleado mismo y los escopolaminados se ven por aquí. También en la parte de acá fue. Cuando roban los carros, secuestros torcivos, los dejan botados por aquí. Pues la, los dejan botados nomás. Pues esta zona es considerada por... Es peligrosa, eh. Muy peligrosa. Hay más seguridad aquí. Como escucharon, el ciudadano menciona de que no es la única víctima. Si hay algo de luz aquí es por los vehículos de la Policía Nacional, el equipo de nosotros que también se encuentra. Pero, eh, como observan, el trabajo que realiza la Policía Nacional es en una zona eh, que no hay iluminación pública. Hay postes, sí, pero de tendido eléctrico, más no de alumbrado público, y es donde muchos ciudadanos se dirigen a esa hora de la noche hacia sus viviendas, luego de pasar por o salir de sus trabajos. Entonces, ellos eh, mencionan de que se ha convertido en una zona muy peligrosa y por eso piden mayor resguardo en este sector de la ciudad. Adelante, Adriana, buenas noches. Ok, Charlie, gracias por ese reporte.